κάμετε τι θα κάμετε να ζήσετε τη μεγάλη εβδομάδα. Στα πνευματικοπαίδια του που είναι έγγαμοι ή που είναι επαγγελματίε, του έλεγε φυλάξετε δέκα μέρες άδεια για να ζήσετε τις δέκα μέρες της Μεγάλης Δομάδας και ύστερα της διακαινήσή μου. Πώς έναν δέντρο, ε, λες, μα τι ωραίο πορτοκάλι. Ναι, και η πορτοκαλιά είναι ωραία, αλλά τα φύλλα της έντρογονται. Ο καρπός της εκκλησιαστικής ζωής ολόχρονα εν τούτες οι δέκα μέρες της Μεγάλης Εβδομάδος και των ημερών που ακολουθούν οι αναστάσιμες λειτουργίες της διακαινησίου. Έτσι μας έλεγε. Είναι όπως την πορτοκαλιά περιμένει στην κελεσά άρθισεν η πορτοκαλιά, εμοσκοβόλησε. Αλλά η αθήτης δεν θα τους φάει. Μετά να δέσει ο αθός. Μετά να κάνει το πρώτο της πρωτοκαλούδι. Άτε, άτε να το κόψεις, να το κάνεις γλυκό. Αλλά πόσο είναι να φάει, Αν φάεις πολύ να πάθεις ζάχαρο. <laughs> Έτσι. Λοιπόν, όλος ο, ο στόχος τι είναι. Να γίνει πορτοκάλι. <laughs> Πράσινο στην αρχή. Κοτσινίζει στο τέλος, ε. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ο καρπός του δέντρου ολόχρονα εν τούτες οι δέκα μέρες. Είχαμε μιλήσει στην αρχή, μιλήσετε εσείς για το θέμα του ψαλτηρίου. Mm. Και τη δύναμη του και τη θέση του. Έχει έρθει όμως μια ερώτηση που αφορά μια άλλη σύσταση που έχετε κάνει στους πιστούς. Πανερώτατε την ευχή σας, έχετε συστήσει όπως αναγυνώσκεται συχνά από τους πιστούς το πρώτο Ευαγγέλιο της Μεγάλης Πέμπτης, του Αγίου Ιωάννη, του Θεολόγου και Ευαγγελιστού. Μπορείτε να μας εξηγήσετε το γιατί. Ναι, πολύ ωραία. Να το πούμε τούτον, ιδιαίτερος τώρα που είμαι θα, είμαι θα ενώπιον των μεγάλων εορτών της Μεγάλης Εβδομάδας του Πάσχα, της Διακαινησίμου και ύστερα της Πεντηκοστής. Λοιπόν, για δύο λόγους έκαμε αυτήν τη σύσταση σε όποιους είναι μερακλίδες της πνευματικής ζωής λοιπόν, Εκτός από το ψαλτήρι, να μελετάτε ιδιαίτερο σε αυτήν την περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής, αλλά και της μετά το Πάσχαν περίοδου μέχρι και την Πεντηκοστή. Άρα είναι πολλοί μήνες τούτοι, ε. Ναι. Αν σκεφτούμε η Πεντηκοστή Γιώργο φέτος πότε είναι. 20 Ιουνίου. Ε, αντιλαμβάνεστε μέχρι τον Ιούνι. Σκεφτήκεται κάθε μέρα, ημέρα παραμέρα. Να διαβάζετε το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Γιατί το είπα τούτο. Ο γερόντας μας στο μοναστήρι μας έλεγε «Θέλω να ζήσετε τη Μεγάλη Εβδομάδα». Έτσι μας έλεγε. «Κάμετε τι θα κάμετε, να ζήσετε τη Μεγάλη Εβδομάδα». Στα πνευματικοπαίδια του που είναι έγγαμοι ή που είναι επαγγελματίε, του έλεγε φυλάξετε δέκα μέρες άδεια για να ζήσετε τις δέκα μέρες της Μεγάλης Δομάδας και ύστερα της διακαινησή μου. Πρωί, μεσομέρι, νύχτα. Έτσι έλεγε. Είναι ο καρπός, πως έναν δέντρο, ε, λες, μα τι ωραίο πορτοκάλι. Ναι, και η πορτοκαλιά είναι ωραία, αλλά τα φύλλα της έντρογονται. 
ο καρπός της εκκλησιαστικής ζωής ολοχρόνα εν τούτες οι δέκα μέρες της Μεγάλης Εβδομάδος και των ημερών που ακολουθούν οι αναστάσιμες λειτουργίες της διακαινησίου. Έτσι μας ελέγχει. Είναι όπως την πορτοκαλιά περιμένει στην Κελεσά άρθισε η πορτοκαλιά, εμοσκοβόλησε, αλλά η αθήτης δεν θα τους φάει. Μετά να δέσει ο αθθός, μετά να κάνει το πρώτο της πορτοκαλούδι, άτε άτε να το κόψει να το κάνεις γλυκό. Αλλά πόσο είναι να φάει, αν φάει πολύ να πάθεις ζάχαρο. Έτσι. Λοιπόν, όλος ο, ο στόχος τι είναι, να γίνει πορτοκάλι, πράσινο στην αρχή, κοτσινίζει στο τέλος. Ε? Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ο καρπός του δέντρου ολόχρονα εν τούτες οι δέκα μέρες. Άρα είναι σημαντικό να γυμνάσουμε τα αισθητήριά μας. Πώς να γευτούμε το πορτοκάλι, να το φάμε, να το κάνουμε χυμό, να, να το γευτούμε με λίγα λόγια. Είναι έτσι. Άρα πρέπει να έχουμε καλά αισθητήρια. Ε, είπαμε, εκτός που τις πέντε αισθήσεις του σώματος, έχουμε και τις πέντε αισθήσεις της ψυχής, των νουν, τη νόηση, τη γνώμη, τη φαντασία, και την αίσθηση. Κατά τον Άγιο Ιωάννη των Δαμασκηνών των Μανσούρ. Λοιπόν, ε αυτές οι αισθήσει της ψυχής και του σώματος πρέπει να τις ασκήσουμε, να τις γυμνάσουμε. Τώρα με την νηστεία, αν κάνουμε μια εκγύμναση των αισθήσεων μας. Ε? Αποκτούμε σιγά σιγά γεύση των ακολουθιών. Αρχίζει η καρδιά μας και νιώθει τη χάρη που σας περιέγραψα προηγουμένως με τον κύριο Νικόλα. Ε? Νιώθουμε τη χάρη μέσα στην καρδιά μας, όποτε πάμε σε μια προηγιασμένη, όποτε πάμε σε έναν απόδειπνο, όποτε πάμε να κάνουμε τους χαιρετισμού της Θεοτόκου, όποτε κάνουμε με προσευχή, όποτε διαβάσουμε ψαλτήρι στο σπίτι μας, όποτε κάνουμε καμιά μετάνοια, καμιά ανατρυπνία. Τι είναι όλα αυτά γεύσει. Γεύσεις είναι. Πώς πάει στον παγωτατζί. Και του λες βάλ μου βανίλια, παπουτσόσικο, <laughs> κατάλαβες, και σοκολάτα. Εμένα είναι ένα αυτά τα γούστα μου, ένα άλλο. <laughs> Εμένα είναι δύο. Ο Κύπρος ξέρει τα. <laughs> είναι το τριαντάφυλλο του σονιού. Κίκα, <laughs> θυμάσαι και το παλιό τριαντάφυλλο. Νερού. Του νερού, χωρίς γάλα. Ε? και η μαστίχα της Χίου. Μαστίχα. Αυτά τα δύο. Τα, τα θυμήθηκα τώρα. Μες στην νηστεία. Μες στην νηστεία. Έτσι. <Κι> Αντιλαμβάνεστε λοιπόν είναι γεύσεις αυτές. Πνευματικές γεύσεις. Εάν δεν είχαμε αυτές τις γεύσεις θα είμαστε βλάκες. Να τρέχουμε να ακούμε ομιλίες, πιένουμε να γρυπνίες, να χάνουμε τον ύπνο μας. Ε? Για να θέλει η ψυχή και να ξαναθέλει ακολουθίες, νηστείες, σημαίνει κάτι γεύεται η ψυχή. Μ? Δια των αισθήσεων που περιγράψαμε προηγουμένως. Ε, άμα γυμνάζεις τις αισθήσεις σου ολόχρονα, ελάλε μας ο γέροντας ότι ένας τρόπος να αποκτήσεις Ευαίσθητε αισθήσει. Πάλι και ο Άγιο Πορφύριο έλεγε πιο παλιά: Μωρέ να ανοίξουν οι αισθήσει σου. Όταν έρθει λέει η χάρη, ανοίγουν οι αισθήσει. Δηλαδή, με το παραμικρό ακούει. Ακούει την ακολουθία και καταλάβει τι. Πριν δεν την καταλαβαίνει. Και βάζει ψαρτήρι, νιώθει το. Τι σημαίνει, άνοιξε η αίσθησή σα. Πάει σε μια ομιλία. Και η, προσε... και η προσοχή σου είναι συνεχής. Δεν οφείλεται μόνο στον ομιλητή. Οφείλεται στις δικές σας ε, ότι ανοίξαν οι αισθήσεις σας. 
Καταλάβατε τι λέω. Ο Γιώργο Νικόλα που είναι το γάμο. Μάλιστα. Ο Γιώργο Νικόλα άνοιξαν οι αισθήσει του. Έφτασε να βλέπει το γάμο. Να απολαμβάνει το φω, το άγιο φω. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Ένα τρόπο λοιπόν μα έλεγε ο πατέρα μα Σιμεών στο Μαυροβούνι είναι να διαβάζεται γέμο από την καθαρά Δευτέρα μέχρι και την Αγία Μπέπτη κάθε μέρα το Ευαγγέλιο, το πρώτο μεγάλο Ευαγγέλιο από τα 12 που ακούμε την Αγία Μπέπτη. Πολλά μεγάλο. Έτσι. Είναι το πρώτο πρώτο. Συνήθω το λέμε σε άδειε εκκλησίε. Ο κόσμο έρχεται ύστερα. Γιατί του κόσμου δυστυχώ τον έκαμε η Ευρώπη να αγαπά τα θέατρα. Την αναπαράσταση. Έρχονται όλοι να ακούσουν σήμερα γκρεμάτε επί ξύλου. Ε, και να βλέπουν που σταυρώνουμε τον Χριστό. Ε, και μόνο τότε συγκινούμαστε. Και να συγκινηθούμε λίγο. Αυτό είναι μια συναισθηματική προσέγγιση. Δεν τα ήθελαν οι γεροντάδε μα με τίποτε αυτά τα πράγματα. Εγώ έζησα έκανα Πάσχα πολλά, όχι ένα, πολλά, μαζί με τον Άγιο Ιάκωβο, τον Τσαλίκη, με τον Παπακύριλο. Και ο Παπακύριλο, αγιασμένο άνθρωπο, εν του είδα η Άννη μου μια φορά να είναι συγκινημένη. Πού είσαι, δεν είχε δάκρυα ο Ιάκωβο. Δεν ήταν για να τα δείχνει μέσα στην Εκκλησία. Και να μην τσοκλέει και να τρέσει η μίξα του. Και... <laughs> Συγκινήθηκε η Κίκα. Όχι, έτσι πράγμα. Σοβαρότητα. Και μα έλεγαν όλοι αυτοί να διαβάζετε το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Μετά είναι ο δεύτερο λόγο που σα είπα. Ο ένα ήταν που μου έλεγε ο Πάτερ Σιμεώ. Διέβαζε το. Είναι το λεγόμενο Ευαγγέλιο τη Διαθήκη. Τι λέει αυτό το Ευαγγέλιο. Μας μιλά για την αγάπη που έχει ο Πατέρας, ο Θεός Πατήρ, στο Χριστό Του, στο γιον Του. Ποιος μας μιλά αυτήν την αγάπη, ο Χριστός. Μιλά ο Χριστός στους μαθητές Του. Λίον πριν τη Σταύρωσή Του. Ε? Και τους περιγράφει. Για πρώτη φορά ξεκάθαρα ότι δεν είμαι μόνος μου, είμαι απεσταλμένος από τον πατέρα μου. Ε? Ο Ιωρακός εμέλε η ώρα και, και τον πατέρα μου. Όποιος με είδε εμένα, είδε και τον πατέρα Λοιπόν, Αρχίζουν οι μαθητές και αντιλαμβάνονται ότι μα τούτο ο Χριστός έχει πατέρα και είναι ο Θεός ο πατέρας του. Και τι τους λέει μετά. Μικρόν λέει και ου θεωρείτε με. Μικρόν και πάλι νόψεστε με. Για λίγο λαλί τους ε, θα με δείτε. Και μετά που λίγο Πάλε να με δείτε. Και γυρίζει ο ένας μαθητής εκεί και λέει του «Τι έστει τούτο το μικρό» Δεν καταλάβαμε να μου λαλείς λαλεί του. Αφού δεν είχαν άγιο πνεύμα οι μαθητές ακόμα. Μπορεί να καταλάβω. Στουρνάρια. Ακόμα ζούσαν μέσα στην γραμματοσύνη τους. Τα γράμματα του Θεού δεν ήρθαν ακόμα μέσα στην καρδία τους. Ποια είναι τα γράμματα του Θεού. Οι πληροφορίε, το Άγιο φω που λέει γερόν τη Αντισκρήτη. Βλέπω ένα φω, παιδί μου, που είναι γεμάτο πληροφορίε. Αυτό είναι το φω που έβλεπε ο γέρο ο Νικόλα. Και όλοι οι άγιοι άνθρωποι. Έριστε ακόμα αυτό το φω. Ε? Και διαρωτούν τον, πάντα που εννοεί. Και, τα, και τους λέει μετά το άλλο. Μα εν να φύγεις, εν να φύγουν λέει τους. Ναι. Αρχίζουν να ανησυχούν οι μάθητες. Και πού είναι να πάεις, εν να πω στον πατέρα μου. Αλλά με φοβάστε. Ουκ εάσω ημάς ορφανούς, εν θα σας αφήσω ορφανούς λέει. Ακούτε εν τα θεών έχουν. 
πόσο μας αγαπά. Ένα αποστήλω λαλί του στον άλλον. Μα ποιος είναι ο άλλος. Έχει κι άλλον. Έχουμε κι άλλον. Τον παράκλητο. Το πνεύμα της αληθείας. Το οποίο θα σας οδηγήσει εις πάσα την αλήθεια. Αυτόν είναι που να σας αποκαλύψει. Τι σημαίνει ο πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Καταλάβατε να μου τους είπε. Ούτε ο ίδιος ο Χριστός του τα είπε όλα. Όλην την αλήθεια θα σα την πει Αποστολή μου το Άγιο Πνεύμα. Αυτόν και περιμέναν όλοι το Άγιο Πνεύμα μετά την Ανάσταση να έρθει. Πότε ήρθε το Άγιο Πνεύμα στην Πεντηκοστή. Και μόλις ήρθε το Άγιο Πνεύμα ευγήκαν όλοι και μιλούσαν και νομίσαν να λέει οι Ιουδαίοι ότι μεθύσαν τούτοι. Και μιλούσε ο Πέτρος ο Ψαράς με τέτοιον τρόπο λέει που ο καθένας άκουε την γλώσσα του. Οι Έλληνες στα ελληνικά τους, οι Άραβες στα αραβικά τους, ε, οι, Λιβ, οι Λίβοι τα Λιβικά τους, ε, οι Κρήτες στα Κρητικά τους. Λοιπόν, και ξεκίνησε έτσι, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, ε, εις το όνομα του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος. Και συγκροτήθηκε η επιγής εκκλησία. Ε. Λοιπόν, όλα αυτά και ότι και πώς σχετίζεται ο Πατέρας με τον Υιόν και ο Υιός με το Άγιο Πνεύμα. Τα λέει σε αυτόν το Ευαγγέλιο της Διαθήκης. Γιατί λέγεται της Διαθήκης. Γιατί είναι το Ευαγγέλιο που αφήνει την περιουσία του ο Χριστός Άρα. στους μαθητές. Αύριο που να καταλάβεις Χριστίνα μου ότι πλησιάζει το τέλος σου. Και επειδή είσαι μια πλούσια κατσότησα εσύ, πάμπλουτη, γεμάτη οικόπεδα και λύρες χρυσές, δεν θα πρέπει να σκεφτείς, χρυσή μου, έχω τρία παιδιά, ε, να τους κάνω τη διαθήκη. Ε, αυτό είναι το πράγμα να έκαμε ο Χριστός. Τον πλούτον του Πατέρα Του, τον πλούτον του Αγίου Πνεύματος, τον πλούτον των δικών Του, έδωσε τον εις τους μαθητές. Και τι τους λέει. Και εσείς θα το δώσετε σε αυτούς που να σας πιστέψουν. Σε εμά δηλαδή. Ε, όλες αυτές τις γεύσεις που σας είπα από το ουράνιο παγωτό ε, αυτό είναι το πράγμα. Αλλά θα περιμένετε λέει τους, το Άγιο Πνεύμα. Μόνοι σας δεν μπορείτε. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα αν εφεμού λέει τους Ουδή να σε πει ουδέ, δεν μπορεί να κάνετε τίποτε. Έτσι. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο, το κατά Ιωάννη. Ο Ρωμανίδη, ο μεγαλύτερο νεοέλληνα θεολόγο, έλεγε: Τι είναι η Αγία Τριάδα, Είναι ο Θεό που δημιούργησε τα σύμπαντα. Είναι η αλήθεια. Η οδός. Όμως, αν θέλουμε να πούμε με γλώσσα σύγχρονη, τι είναι αυτός ο Θεός ο Τριαδικός. Ακούτε τι ωραία, είναι δικά μου τούτα, είναι του Ρωμανίδη. Τα λέω για να τον μακαρίσετε. Λέει, η ανιδιοτελής αγάπη του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύμα. Μεταξύ τους αυτά τα τρία θεία πρόσωπα έχουν μια αγάπη τόσο τέλεια, αφού είναι ο τέλειος Θεός, που ο μόνη, η μόνη λέξη που ταιριάζει σε αυτήν την αγάπη είναι αυτή, αυτός ο προσδιορισμός πάλι στα ελληνικά, γι' αυτό σας λέω τα ελληνικά είναι η γλώσσα της θεολογίας. Αν ιδιωτελείς. Όχι. Δεν έχει τέλος, ναι, αλλά αν ιδιωτελείς, τι σημαίνει. Δεν έχει ιδιωτέλεια, δεν έχει συμφέρον. Βλέπεις τον Χριστό, μιλάει για τον πατέρα του. Και λέει, εγώ ήρθα, δεν είμαι τίποτε λαλή. Πρόσεξε τώρα, τι είναι η αγάπη. Ό,τι μου λαλεί ο πατέρας μου, αυτά σας λαλώ. Τες εντολές του πατέρα μου ήρθα να σας πω. Ε? 
Μετά ακούει τον πατέρα. Τε λίγε φορέ που εμφανίστηκε να μιλά. Ούτω στην Ιορδάνη ποταμό. Ούτω εστίνω ο ιό μου αγαπητό. Αυτού ακούεται. Μ? Καλά, τούτο ο Θεό πατέρα. Εγώ δεν ξέρω, ω που περνά ο καιρό, πρώτα αγάπησα το άγιο πνεύμα. Ε, κατάλαβα ότι χωρί το άγιο πνεύμα η καρκιά του νεόφυτου δεν θα καθαρίσει. Ο νου του θα είναι ένα συχισμένο νου. Ο θυμό του δεν θα κάτσει. Δεν θα αποκάτσει, λέει η μάνα μου. Λοιπόν, ένα σαν το ηφαίστειο. Λοιπόν, ε, κατάλαβα ότι το άγιο πνεύμα είναι αυτό που καθαρίζει. Εξού ελθέ και σκύνωσον εν ημί και καθάρισον ημά. Εξεκίνησα, πλυντήριο λαλό, να καθαρίσουμε τον νεόφυτο, την καρδιά μας, τον νου μας, την λογική μας, την φαντασία μας. Ε? Μετά πού σε οδηγεί το Άγιο Πνεύμα. Αντί να το αγαπήσεις εκείνον, τι σου λαλεί. Αγαπά τον Χριστό. <laughs> ε? Ακούτε την ανιδιοτελή αγάπη. Α, ποιος άντρα εν αγαπήσει τη γυναίκα του και να της πείσε το φως μου και να του πει η γυναίκα αγάπα και την Άννα. Δεν τα ούτε το παιδί σας. Εσύ που αγαπούν, εσύ που ζηλεύουν μανάδες αν αγαπάω που ο άντρας σας πούνε την κόρη ή το γιο δεν πως ζηλεύουν. Λοιπόν, τι λέει ο Χριστός. Λοιπόν, τι λέει το Άγιο Πνεύμα. Μα εγώ καθαρίζω σας για να έρθει ο Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο. Λοιπόν, και μόλις λέει, με έγραψα τα τσούτα εγώ, μόλις λέει ο Άγιος Ισύχιος, ο Πρεσβύτερος, μόλις λέει κάμει την παρουσία του. Λιβρατό. Αν με ταπεινών, ακούτε που τη φιλοκαλία των Άγιων Ισύχιων, αν με ταπεινό φρόνημα και μνήμη θανάτου και αυτοκατηγορία, να κατηγορούμε τον εαυτό μας, αν θέλετε να κάνουμε χαϊρή, όχι να ψάχνουμε συνεχώς ποιος είναι να μας κολατσέψει και ποιος θα μας δοξάσει. Τούτα, ε, άμα έχουμε ποτούτα, είμαστε χίλια μίλια, χίλια μίλια κύματα, μακριά από τα ευαλή. Αν με ταπεινό φρόνημα και μνήμη θανάτου και αυτοκατηγορία και αντίρρηση κατά των πονηρών λογισμών. Γι' αυτό και τα σαρκικά είναι μεγάλη υπόθεση να τα κουμαντάρουμε. Και με επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού. Η ευχή. Μένεις μέσα στην καρδία σου και αν το στενών αλλά χαροποιών και τερπνών δρόμων της διανίας με τα παραπάνω όπλα βαδίζεις καθημερινά έχοντας νύψη, η νύψη είναι η κάθαρση, εξουγενείβομαι, θα φτάσεις σε Άγιες Θεωρίες Αγίων. Εδώ λέει αυτό που σας είπα προηγουμένως τώρα. Θα αισθανθείς ότι μαζί με τον Ιησού που του λαλείς συνέχεια, Κύριε Ιησού Χριστέ λέει Σόμε, Κύριε Ιησού Χριστέ λέει Σόμε, πίδησεν, άκου τι λέει ο Άγιος, πίδησεν ορμητικά στην ψυχή σου το Άγιο Πνεύμα, από το οποίο ο νους του ανθρώπου φωτίζεται να βλέπει με ξέσκεπο, αποκεκαλυμμένο δηλαδή πρόσωπο. Κανείς λέει η Γραφή δεν μπορεί να πει Κύριε Ιησού Χριστέ, παρά μόνον με τη δύναμη <Ρι> του Αγίου Πνεύματος. Βλέπετε το Ευαγγέλιο που σας είπα να κεβάζετε τούτα. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα βεβαιώνει μυστικά ότι έχεις μέσα σου εδώ το ζωντανό Κύριο. Σκοπός αδιάκοπος των δαιμόνων και αγώνας τους είναι να μην αφήνουν διόλου την καρδία μας να ζει με προσοχή. Θέλει μας συνέχ... Θέλουν μας οι δαίμονες αφηρημένους, να φεύγει συνέχεια ο νους μας. Να μην τον επικεντρώσουμε εις την καρδία, διότι τότε να αρχίσουμε να καθαρίσουμε. Και γιατί που κάνει. Όχι σκέψου τις μετοχές αν ανεβήκαν, το Κυπριακό αν ελήθηκε, 
ο Τάδια μ' αγαπά, ζήλεψε τον Τάδε, θυμώσουμε τον άλλο, ε, διάφορα. Η έννοια του είναι να μην έχουμε προσεκτικό νου. Γι' αυτόν και οι Άγιοι τι λένε, η προσοχή εμπάνω από την προσευχή. Ακούτε, η προσοχή εμπάνω από την προσευχή. Κοινός που προσέχει, να βάθει και την προσευχή. Λοιπόν, σκοπός αδιάκοπος των δαιμόνων και αγώνας τους είναι να μην αφήνουν διόλου την καρδία μας να ζει με προσοχή. Επειδή γνωρίζουν τον πλούτο που μαζεύουμε από αυτό στη ψυχή μας. Το Ευαγγέλιο που σας είπα, το κατά Ιωάννη, είναι ένας πλούτος, είναι μια διαθήκη που μας τη διά ο Χριστός. Και λαλήσου, ασχοληθείτε μαζί μου και να έρθει το Άγιο Πνεύμα. Ε? Μόλις ε, θα πείτε Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, θα ορομήσει, θα πηδείξει το Άγιο Πνεύμα μπροστά από τον Χριστό. Αρχίζει να καθαρίζει. Ακούτε πόσο ταπεινό το Άγιο Πνεύμα. Πού να κάτσει ο Χριστός λέει. Με στην καρδία σου ρε νεόφητε. Έχεις ακόμα θυμό. Έχεις ακόμα φαντασία. Έχεις ακόμα καινοδοξία. Καθαρίζω λίγο εγώ να έρθει ο Χριστός να κάτσει. Mm. Άλλα πες. Λοιπόν, μετά ο Χριστός, μόλις έρθει ο Χριστός, λέει σου, νεόφητε μα εγώ είμαι ιός. Για να είμαι ιός σημαίνει έχω πατέρα. Ευχαρίστησε τον Πατέρα. Και εσύ τότε, Πάτερ ημών ο εντή ουρανή, αγιαστή το όνομά σου. Το Πάτερ ημών στον Θεό Πατέρα. Στον Πατέρα του Χριστού δηλαδή. Λοιπόν, δείξον ημίν τον Πατέρα. Τώρα τα στουρνάρια, οι Απόστολοι. Για γράμματι, χωρί πνεύμα Άγιο. Χωρί πνεύμα Άγιο, πριν την Πεντηκοστή. Δείξον ημίν τον Πατέρα. Τι τους λέει ο Χριστός, μα τόσον καιρό μαζί μου και με καταλαβαίτε. Ο Ιωρακός εμέ εωράχε και τον Πατέρα. Όποιος είδε εμένα, είδε και τον Πατέρα. Εγώ και ο Πατήρ μου ένες με, είμαστε ένα. Μόνο που εγώ έχω σάρκα, κύριος δεν έχει σάρκα. Ε? Υπάρχει όμως ο Πατήρ ξεχωριστός. Όπως υπάρχει και ο Υιός, όπως υπάρχει και το Άγιο Μνεύμα. Τρεις υποστάσεις, μια ουσία. Μια λοιπόν, ενέργεια. μια ενέργεια, μια δράση δηλαδή. Λοιπόν, και βλέπεις εκεί έναν πατέρα, τώρα ο Θεός Πατέρας, σμικρύνεται, σμικρύνεται, σμικρύνεται και τι λέει, αυτός που είναι πατέρας του Χριστού και το Άγιο Πνεύμα, λέει να δοξάζεται το Χριστό. <laughs> Όλη την κρίση λέει διότι... Τη δίδω σε ποιον, στον Χριστό. Ποιος είναι να κάνει την τελική κρίση, ο πατήρ, όχι. Ο Χριστός θα την κάνει. Βεβαίως, όπου Υιός, εκεί πατήρ. <laughs> όπου πατήρ, εκεί Άγιο Μνεύμα. Δεν χωρίζουν, είπε μου μια φορά η ερώτηση της Κρήτη. Όταν την ερώτησα, η ερώτηση αλλά ρώτης, αρέσκει μου πολλά να προσεύχομαι στο Άγιο Μνεύμα. Τότε είχα τα με το Άγιο Μνεύμα. <laughs> λοιπόν, και λέει μου, οι δέσποτα μου δεν χωρίζουν αυτά τα τρία. <laughs> Ακούτε. Δηλαδή, ενώ είναι χωριστά, μην τα χωρίζεις. Το ένα ζει με το άλλο, με μια τέλεια, ανιδιοτελή αγάπη. Τώρα, γιατί είναι σημαντικό τούτο η ανιδιοτελή αγάπη. Η αγάπη της Αγίας Τριάδης μας μαθαίνει εμάς σιγά σιγά, μέσα στο Άγιο Πάσχα, Πώς να αγαπιόμαστε εμείς θυσιαστικά. Έτσι. Ο ίδιος ο Χριστός βλέπεις τον. Νύφκει τα πόθια των μαθητών του. Ε. Ταπεινώνεται, σταυρώνεται. Ε. Εμπέζεται, φτύνεται. Πεθανίσκει. Ένας Θεός πεθαίνει. Κύριε λέει σου. Η ζωή εντάφω. Κατετέθης Χριστέ. Ε. Αναστείνεται όμως, νικά το θάνατο, νικά το διάβολο, νικά την αμαρτία μας. Λοιπόν, αυτά όλα θα τα βρείτε μέσα στο πρώτο Ευαγγέλιο. Καλύτερα από ό,τι σας τα λέω εγώ. Θα τα αισθανθείτε. 
Σκεφτήκετε να τα διαβάζετε από σήμερα, από αύριο. Κάθε μέρα του το Ευαγγέλιο. Κάθε μέρα του το Ευαγγέλιο. Και εγώ σας λέω, μην σταματήσετε την Αγία Μπέφτη. Μόλις περάσει η διακαινήσιμο, συνεχίστε. Διότι μιλάει για το Άγιο Πνεύμα. Πάρκια, έχω και άλλον παράκλητο, αλλά λοιπόν θα σας τον στείλω. Που ήρθε την παρα... Πεντηκοστή. Όλη η θεολογία ολοκληρώνεται, όλη την Ανάσταση, την Πεντηκοστή, θα το θυμάστε. Γι' αυτό σας συνιστώ μέχρι την Πεντηκοστή να το διαβάζετε αυτό το Ευαγγέλιο. Και με αυτόν τον τρόπο θα μάθετε τον τρόπο, μια γεύση, δεν λέω ότι να μάθουμε εν τέλεια μέσα από τα βιβλία, αλλά μια γεύση του τρόπου ύπαρξης του Θεού μας. Και η ζωή του θα γίνει ζωή μας. Έτσι. Γι' αυτόν είπαμε να... Ο δεύτερος λόγος, ο ένας λόγος ήταν αυτός. Ο δεύτερος λόγος είναι διότι στην αρχαία εκκλησία τι έλεγαν αυτούς που ήταν οι κατηχούμενοι. Ενεχούμενοι στις εκκλησίες μας γυναικονίτες. Πώς το λαλούμε. Τα κάτι... Ναι, εμείς αντρούλα στη ζώθηκε αν λέγαμε κατηχούμενα ή κατοικούμενα. Κατηχούμενα, χου, χου, μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι το σωστό, κατηχούμενα. Λοιπόν, εκεί ήταν οι κατηχούμενοι, πίσω-πίσω δηλαδή. Ε? Όπως έχετε στην Περιστερόνα, νάρθηκα. Ήταν οι κατηχούμενοι εκεί, αυτοί δηλαδή που κατηχούνταν, που τους έκαναν κατηχητικό για να βαφτιστούν. Και ευαυτίζονταν τη νύχτα του Πάσχα. Γι' αυτό και τον νύχτα του Πάσχα δεν ψέλνουμε Άγιος ο Θεός, αλλά όσοι Χριστόν ευαυτίσετε Χριστόν ενεδίσαστε. Ήταν η νύχτα που ήταν οι βαφτίσεις. Και συνεχίζεται τον αυτό όλη την μεγάλη, όλη την εβδομάδα της διακαινησή μου. Γι' αυτό πάλι δεν ψέλνουμε Άγιος ο Θεός, όσοι Χριστόν. Ήταν τα βαφτίζα. Εμαζεύκαν του ζούλου και βαφτίζαν τότε. Τι ωραίο πράγμα να το έχουμε τώρα, αυτό το πράγμα. Ε, αλλά τώρα πού, το άπομα, πού να δεχτούν να βαφτιστούν ομαδικά. Καταλάβετε, πού έχουμε φτάσει. Να μην πούμε σε τούτα, να μην μένει στα ωραία της θεολογίας. Λοιπόν, ίσως τα ωραία δημιουργήσουν ωραίες επιθυμίες. Και... Εβαφτίζουνταν τότε. Το Ευαγγέλιο που, ευαυτί... που θα ακούσετε τη νύχτα της Ανάστασης, ξέρετε ποιον είναι, ποιο Ευαγγελιστή. Ενώ τώρα είναι Ευαγγέλια από τους τρεις, Ματθαίων, Μάρκων και Λουκά. Μόλις ακουστεί το Χριστός Ανέστη και μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία να κάνουμε τη Λειτουργία, που δυστυχώς οι περισσότεροι φεύγουν και δεν μένουν να απολαύσουν αυτόν το πανηγύρι της Αναστάσεως του Σωτήρος Χριστού, μόλις ακούσουν ούτως, πώς λένε οι πατέρες, αναστήτωσαν οι Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και αποφύγει φύγει να πάνε να φάμε σούπα. Έτσι, έτσι είναι να λείψει το φαΐ. Τι καταλάβετε τι σημαίνει πειρασμό. Όλα αυτά είναι του πειρασμού. Πειρασμικέ συνήθειε είναι αυτά. Λοιπόν, όταν μείνετε όμω, το Ευαγγέλιο που θα ακούσετε είναι το κατά Ιωάννη. Εσκεφτήκετε με εμένα 20 χρονών παιδάκι. Πόσο είσαι γέ μου, 19. Εσκεφτήκετε με δίπλα από τον γέρο Ιάκωβο, τον Άγιο Ιάκωβο, τον Τσαλίκη και τον Άγιο Ευμένιο. Να κάνουμε μπάσχα μαζί και εκείνον τον Ιάκωβο να τον ακούεις να λέει το Ευαγγέλιο. Εν αρχήν ο Λόγος και ο Λόγος ήμπρος των Θεών και ο Θεός είναι ο Λόγος. Έτσι το έλεγε. Πάντα δι' αυτού εγένετο ε? και δι' αυτού εγένετο ουδέν. Τι είναι πράγματι. Πάνε αγίες αναμνήσεις αυτές. Η φωνή του ως τώρα α, α, είναι μέσα στην καρδία μου. 
που λέω τους διακόνους μου, τσιν το Ευαγγέλιο, θέλω να φωνάσετε. Θα το, το κάνω τους εκπαίδευσης προηγουμένως, πώς να το πούν. Έτσι λέω. Αργός ήρθον, να μπαίνει μέσα στα αυτιά μας η αγιότητα Ιακώβου. Δηλαδή, η αγιότητα του Θεού. Η ενέργεια του Θεού είναι η αγιότητα. Λοιπόν, και το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, από εκείνη τη νύχτα της Αναστάσεως, συνεχίζεται μέχρι την Πεντηκοστή. Καταλάβατε. Οι βαφτισμένοι του Ευαγγέλιο των τελείων, λέει ο Ρωμανίδης, είναι το κατά Ιωάννη. Το Ευαγγέλια των κατηχουμένων και των ανθρώπων που κατηχούνται Λοιπόν, είναι τα τρία Ευαγγέλια, του Ματθαίου, του Μάρκου και του Αποστόλου Λουκά. Έτσι. Άρα, το Ευαγγέλιο που σας συνιστώ τέκνα μου αγαπητά, είναι το Ευαγγέλιο για τους τελείους. Ένα μου πείτε, εμείς είμαστε τέλειοι, είναι εγώ είμαι τέλειος. Αλλά να θέλουμε την τελειότητα. Να θέλουμε την ανιδιοτελή αγάπη. Και από τα θέλω μας και από τον πόθο μας θα μας δώσει ο Χριστός πλούσια τα ελέη. Νομίζω είπαμε αρκετά. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Είχε έναν αυθορμητισμό η σημερινή σύναξη. Καλό Πάσχα να έχετε. Και αν... αν Προετοιμαζόμαστε μαζί με το ψαλτήρι και το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Ό,τι και να κάνουν οι ποικίλοι λοιμοξιολόγοι και τα διάφορα περιοριστικά μέτρα για το καλό σας. Οι νέα τάξεις πραγμάτων για το καλό σας. Να ξέρετε κανέναν σωματίδιον Νάνο σωματίδιον δεν θα εισέλθει ούτε στην καρδιά σας, ούτε στο δέρμα σας, ούτε σε απόσταση. Γιατί θα έχετε εσείς τα αισθητήρια του Αγίου Πνεύματος. Και όπου υπάρχει Άγιο Πνεύμα και το απολαμβάνει ο πιστός, δεν κοντεύουν τα πνεύματα. Μα και αρρώσκια να έρθει, ε, θα την υπομένετε, προς δόξα Θεού, λέγε η μάνα μου στα δύσκολα γέ μου να κυρκελεάς και μόλις Γιάννη να δοξολογάς. Έτσι. Εκπαίδευσης είναι. Δεν είναι τιμωρία, εκπαίδευσης είναι. Και με αυτόν τον τρόπο, ό,τι και να έρθει, όχι μόνο θα το περάσουμε, αλλά θα το απολαύσουμε ως παιδαγωγία Χριστού, για να μπορέσουμε έτσι να έχουμε και εμείς την αιώνια ζωή. Και αυτή η αιστή η αιώνια ζωή του γνώνεσέ των αληθινών Θεών και όνα πέστηλας Ιησούν. Εμπνεύματι Αγίων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμή.